Мультфильмы о бездомных животных и подделки из природных материалов. В Мончегорске подвели итоги конкурса «Эко-кадр». Полтора месяца юные жители города Металлургов стихами, поделками и песнями старались привлечь внимание к различным проблемам окружающей среды. Зеленую волну в Мончегорске объявили еще в октябре. Школьники и дошколята, их родители и учителя. Более 400 человек за два месяца творчески выразили свое отношение к природе. О том, что мусорить на улице – это плохо, дети писали стихи. Создавали поделки с целью обратить внимание на ее загрязнение. Самое главное, что мы какую цель преследовали, мы ее выполнили. Это активизировать природоохранную деятельность в нашем городе. Это в первую очередь. Потом мы хотели привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Картины из мха и листьев, камни, которые с помощью кисти и красок превратились в лесных жителей. Но не только за необычные поделки чествовали победителей. Например, в студии «Экоград» уже несколько лет учитель истории и общества знания Ольга Криклевенко со своими учениками проводит даже научные исследования. Я думаю, сегодня мы как раз-таки удостоены такой награды, что очень даже приятно, что именно за большую нашу работу, которая происходила уже на протяжении нескольких лет. И с каждым годом таких вот работ, таких проектов, таких различных мероприятий, в которых бы мы принимали участие, то есть мы не оставляем ни одно мероприятие. Природа под прицелом, но не хулиганов, а тех, кто пытается ее от них защитить. Лучше всех на языке фотоснимков о защите флоры рассказала Марина Минина. Она и два ее сына заняли призовое место в номинации «Фотоколлаж». У меня младший ребенок, вот ему 4 года. Мы идем по улице, никогда не бросит ни фантик, не грязь, ищет мусорки. Да, я учу их с пеленок. Вот мы учили с рождения, что нужно, конечно, заботиться, беречь, любить и оберегать нашу природу, потому что все в основном зависит от человека. Во втором этапе конкурса зависели от человека и подопечные мончегорских волонтеров. За неделю добра 50 собакам и кошкам были собраны корм, игрушки и медикаменты. А 15 четвероногих нашли хозяина и дом. Мы добиваемся приюта все-таки, потому что часто бывает собака сбита, например, или еще что-то, мы не можем найти передержки. Конечно, мы очень хотим приюта для наших собачек. Герой своего рисунка, кота, пятилетний Юра, выбрал не случайно. В доме у мальчика это уже четвертый питомец. Последнего барсика семья приютила именно во время акции. Когда, когда я рисунок не родился, мама была беременной. Мама подобрала Федю первого кота. А потом? А потом папа начал о нем заботиться. Готовиться к такой масштабной экологической акции в Мончегорске начали еще в прошлом году. К старту проекта у организаторов появилось множество единомышленников. Школы и музеи, творческие студии и волонтеры, Лапланский заповедник. «Зеленая волна» – одно из многих мероприятий, воплощенных в жизнь благодаря программе ГМК «Норильский никель. Мир новых возможностей».